lorsque la nuit est claire, pensez à contempler les étoiles. Imaginez que vous quittez la Terre, ces guerres, ces tragédies, et que vous devenez citoyen du ciel. Méditez sur la beauté des étoiles et la grandeur des êtres qui les habitent. Au fur et à mesure de cette ascension dans l'espace, vous allez vous sentir allégé, libéré, mais surtout, vous découvrirez la paix. Une paix qui s'introduira peu à peu dans toutes les cellules de votre être. En méditant sur la sagesse qui a créé ce monde et les créatures dont ils sont peuplés, vous sentirez que votre âme déploie des antennes très subtiles qui lui permettent de communiquer avec ces mondes éloignés. Ce sont là des moments sublimes que l'on ne peut plus ensuite oublier. Si vous pouvez vous souvenir, mes chers frères et sœurs, et dans le passé, j'ai touché cette question. Parce que moi, j'ai vérifié ça plusieurs fois. Je vous ai raconté que quand on était à Rilla, une montagne en Bulgarie, avec le sommet Moussala, alors j'aimais aller sur les hauteurs et dormir pendant la nuit, au lieu de rester en bas, dans le camp, comme tout le monde, avec des tentes. J'ai choisi ce qui était le plus haut. Et alors, je regardais les étoiles, couchées comme ça, étendues sur le dos, et j'ai senti, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Même, je vous ai expliqué aussi qu'on ne peut pas empêcher la guerre, on ne peut pas enlever, supprimer la guerre. La guerre existera toujours tant que Mars existe. Et comme il existera longtemps, la guerre existera toujours. Seulement, ce qui est possible, ah, c'est d'échanger la façon de guerroyer. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait une guerre fantastique parmi les étoiles. Souvent, au lieu de s'envoyer des charapnels, des bombes, des explosifs, il envoyait des rayons, de la lumière, plein d'avoir. Et alors, il se combattait comme ça, avec amour. Il se foudroyait avec amour, avec la lumière. Donc, il faisait la guerre entre Et moi, j'ai appris par les étoiles, comment les imiter. Et maintenant, je déclarais la guerre à l'humanité tout entière. Et tôt ou tard, elle sera foutue. Elle sera bombardée, mais alors, il ne restera pas une trace. C'est-à-dire, il y aura des changements. Et tout le monde se battra, mais avec amour. Vous, mes chers frères et sœurs, j'ai appris ça auprès des étoiles. Et quelquefois, 
pendant la nuit, il tombait quelquefois un peu de la neige, un petit peu, on était couvert un peu de la neige, mais sans faire rien, on était en birlifico, c'est tellement bien, dans des, des draps, c'est-à-dire dans des couvertures, qu'on était heureux d'être sous la neige. Et ce que j'ai constaté aussi, ce n'était pas seulement la guerre que les étoiles faisaient, mais il y avait quelque chose aussi que je sentis dans mon plexus solaire, c'était la paix. Parce qu'avant de m'endormir, on était obligé quand même de réfléchir, de méditer, parce qu'à cette hauteur, quelquefois, le sommeil ne venait pas si rapidement. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait ben, On pensait un petit peu au monde, comment les humains se déchirent, et ils s'arrachent les cheveux et ils sont malheureux de rien du tout. Et alors, ils n'ont pas la paix. Pourquoi Parce qu'ils sont tellement, tellement dans les trois, tellement ils sont raccourcis, tellement ils sont penchés sur des choses tellement prosaïques terre à terre, que comment voulez-vous que la paix, la, la paix vient s'introduire quand les moindres choses sont capables de les troubler, de les rendre malheureux. Ah, il y avait un secret. Alors si on savait comment manipuler, comment l'employer, comment se servir, avec l'espace, avec la distance, avec les étoiles, de s'éloigner un petit peu de la terre, des événements, des guerres, des tribulations, des révolutions, et alors d'oublier un petit peu le monde ordinaire, et en entrant maintenant dans cet espace infini, on sentait qu'il y avait quelque chose d'autre qui se déclenchait en dedans. Et c'était la paix. Et pourquoi c'est curieux. Comment expliquer ça Mais Vous voyez, la psychologie contemporaine n'est pas arrivée encore à étudier ces choses-là, de savoir que l'espace infini, que l'éternité ou, ou les étoiles sont capables de déclencher quelque chose en dedans, en nous, qui souvent n'est pas déclenché, c'est-à-dire on est tout le temps dans les tribulations, dans l'inquiétude, dans les soucis, dans l'angoisse, alors on, presque on sera malade avec ça. Tandis que, si on savait maintenant comment s'éloigner de tout ce qui existe sur la Terre, parce que c'est toujours tellement petit, alors tellement petit. Si vous croyez que maintenant le monde entier, le cosmos tout entier, est au courant de ce qui se passe sur la Terre. Les choses, les choses qui se passent sur la Terre, qui sont tellement ordinaires, tellement grossières, tellement haineuses, tellement cruelles, tellement laides, tellement méchantes, tellement... Alors, c'est un mot qui me vient, c'est un dirty. dirty. Alors, donc, sale, c'est tellement sale qu'ils ne s'intéressent pas tellement. Et il y en a parmi eux qui nous ont tellement dépassés dans leur évolution que les humains ne peuvent pas se rendre compte sur leur grandeur, sur leur intelligence, sur leur beauté, sur leur puissance. Et c'est pourquoi les disciples qui veulent maintenant s'exercer, avancer, se développer, se perfectionner, ben il ne leur reste que de temps en temps et de se concentrer sur l'espace infini, sur les étoiles, sur les, 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 les constellations qui sont tellement éloignées, en pensant que ces êtres-là, ils sont dans la beauté, dans l'harmonie, dans l'intelligence et dans la richesse, et de cette façon, on arrivera à éveiller des éléments en dedans qui dorment pour le moment la paix. La paix, la joie, la dilatation, la plénitude. Et moi, j'ai vérifié tout ça. 
Alors, si vous exercez ça, vous verrez qu'il y a d'autres choses qui se déclenchent en dedans et vous trouverez la paix. Et non seulement la paix, mais aussi une intelligence pour la première fois qui plane au-dessus de tout et que vous commencez à comprendre que c'est tellement petit de s'angoisser, d'être soucieux, de s'embrouiller se, pour ces petites choses qui sont passagères dans la vie et que, en pensant sur l'éternité, sur l'espace infini, alors vous vous planez au-dessus de tout et rien après ne peut vous, vous toucher, rien. Aucun événement, aucun chagrin, aucune tristesse, aucune perte, parce qu'il y aura une autre conscience qui se verra en vous de juger les choses différemment, de regarder les choses différemment, de sentir les choses différemment et de planer au-dessus de tout.